Hello, hello. Hello. Hi, class. Hi, teacher. How are you? Fine. Very Do good. I teacher. only have Cesar, solo a Cesar in my class. How about the rest of the class? Hello, class. Hi, teacher. Why are good you so shy? Porque están tan callados ahora. Why are you so shy today? <laughs> Aleli, what happened to you? Are you shy today? Uh -huh. Are you sad? Are you angry today? Are you mad at the teacher? ¿Cómo están ahora? Es por el clima. Es por el clima. Es porque of the weather. Yeah. Preguntemos entonces, how is the weather today? ¿Cómo expresamos eso? How is the weather? Yes. How is the weather? Um, much rain. Uh -huh. It's relaxed. Oh. Was not so good. How is the weather? ¿Cómo oh. el clima? How is the weather? Um, rain. Hmm? Um, hats. Lluvioso. Rain. I'm going to take you back. Lo voy a llevar a todos al básico uno, al principiante uno de regreso. Hasta que alguien me responda. How is the weather today? How is the weather today? Repasemos rapidito, chicos. Se expresa en esta manera. I love the rain. <laughs> ya lo fuiste a leer. Ah, no, nada, no se vale. It's raining. Bueno, hagamos esto. It's. Siempre empezamos con la expresión it's. it's. Y podemos decir it's. it's raining. It's cloudy. It's sunny. It's warm. It's hot. ¿Qué más tengo? Cold, cool, humid. Tantas expresiones que podríamos utilizar. ¿Cómo es el clima? How is the weather? Miren, I have so It's many cold. examples. It's cold. Mm -hmm. So, how is the weather? Y esas son las respuestas que espero recibir. How is the weather today? No, but today is not cold. Eso es bien raro que lleguemos hasta este punto en El Salvador. Cold. It's very similar to freezing. Most of the time. Only Chatelatenango. Just in the pital. Right, in El Pital. But here pital. in El yes. Salvador, you know, it's not cold. It's cool. It's, it's the very small. Yeah, right? So how is the weather? But don't worry, ya nos cambiamos de tema, pero es importante preguntarles, how is the weather today? Ahora sí ya saben cómo responderme, how is the weather today, class? It's, all right. It's all right. It's... <laughs> no, no quiero escuchar, it's all right. <laughs> Excuse me. <laughs> ¿Cómo es el clima? It's raining. It's raining. It's cloudy. It's cloudy. It might, it Podríamos decirle, I love the rain. I love? In my apartment. I love the rain. Okay, I... yes, you can express that idea as well. Okay. Muy bien, clase. So... So in my apartment, it's, it's hot. It's hot. Okay, or you can say it's warm. No creo que sea es hot cuando está muy, muy, muy caliente, pero creo que es warm, warm, un poco tibio, warm, because it's not hot. In my case, here, it is warm. También está un poco cálido acá, no hace ni tanto frío ni tanto calor, it's warm. But that is a different topic, you know? I already have 17 students. Empecemos ya, 17 Voy a pasar lista, teacher. At the end, I try to check the attendance list at the end. ¿Saben por qué? Porque si no me toca estar chequeando dos veces los que se unen después de la hora. Y okay. queda como que no asistieron cuando quizás 
entraron tarde. That's why. Okay, ¿qué estaban viendo ayer? What is the topic or what was the topic from yesterday? Use the tap, the ones, and this, and those, ones, one. Demonstrative. Demonstrative. One or ones. And what was the last activity from yesterday? La última actividad de ayer. Yeah. Much, uh, mm -hmm. the Complete the question, sentences. The question. With this, I can help you. Can I help you? Igualito como dicen los teléfonos chinos. I can help you. Can I help you? Y vuelvo a marcar I can help you. Can I help you? Yes, I like to spend. How much is it? Which one? This is the vocabulary that we were practicing yesterday. Okay, let me do something. Okay, you know, eh, por la lluvia, aquí se está lloviendo bien fuerte y escucho bien bajo a veces. Por eso, lo siento si apago los micrófonos de todos porque creo que escucho más las interferencias que su voz. Así que, eh, por eso lo hago. Me disculpo si sienten que la teacher me apagó el micrófono. No, es que para evitar la interferencia y poder escucharlos mejor. Aclaro, ¿ok? En español incluso. Para que no hayan malos entendidos al final. Bien, eh, asking for prices, giving the correct price of an item. Eso estaba viendo ayer. And for today's class, we have a very similar exercise, but in this case, we are going to express preferences and also material. Preferences and material. If you see, we already know how to express preferences. ¿Qué expresiones usamos o usábamos en la clase de ayer para expresar preferences. ¿Quién se acuerda? El which one. Uh -huh. Muy bien. Which one. Which Los one. demonstrative. That does this. Uh -huh. uh, you know, I have a black cell phone and a white cell phone. Which one do you prefer? I prefer the black one. Entonces, para expresar preferencias, vamos a utilizar in this class the expressions one and ones. And we also are going to talk about materials, materiales. ¿De qué están hechos los objetos que ocupamos? Especially when we talk about clothes. Because this is very usual to go and get new clothes. So we need to know about the materials about this type of products. Este es el tema de ahora, expresar preferencias y identificar materiales. Class number seven, and this is Section number three, how much is it? So let's start right now. Let's go to the platform in section number three. Let me see, donde esta la plataforma, where is it? Okay, I do not have it open. Let me go to the platform, okay? Let me see. Aquí está. Section number three. This is one of the last topics from this section. Si alguno ya vieron el video, pues sabrán de qué vamos a hablar ahora. Number is in H's. No, it's not this one. Este es el básico uno. Vámonos a principiante, pre-intermedio. This one. This is your groups. Videos. Section number three, 
And one of the last topics from this section, it's about expressing preferences. Aquí vamos, vamos clase. This is the one. Let's listen and then we can continue with the explanation. Here we go. By the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives. Hi everyone. As I told you last class, we will talk about how to express preferences in English as well as to compare. Let's see. Preferences. Comparisons with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. Which one do you like more? I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the wool one. The leather jacket is prettier than the wool one. It looks bigger than the wool one. It's more stylish than the wool one. Spelling Cheap, cheaper, nice, nicer, pretty, prettier, big, bigger. Okay, let's stop here and look at the examples that we have. To express preferences. Este tema se divide en dos. Number one, expressing preferences. What is the question that we are asking to find out about people's preferences. The questions that we use to find out or to ask people about preferences is this one. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? Or I can also have the same question by using, by using similar expressions. Which one do you like better? Which one do you like more? Three questions to ask people about preferences. ¿Cuáles son las tres preguntas que tengo para preguntar sobre preferencias? Which one do you prefer? Which one do you like better? Which one do you like more? Very good job. And if you see, if I'm being specific, I am going to use the expression once or once as well. Which one do you prefer? So let's go and have a practice with the first topic. Practiquemos ahorita solo con el primer tema, expressing preferences, expressing preferences. Let's go back to the presentation, the PowerPoint presentation. Oh, let's see. Oh, terminamos de ver el video para que nos movamos. So we can finish, here we go. To express preferences in English, we may say, I prefer, I like. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Which one do you like better? I like the leather one better. When we want to compare, we use the adjective in its comparative form. We use adjective plus er plus than. Small, smaller than. This dress is smaller than the other one. I recommend for you to study the adjectives in English in its comparative form, so you're able to compare anything you want. I also want you to work with this. Cheap, old, and new. These are adjectives. Find out its comparative form and make comparative sentences using these three adjectives. Write them down in a discussion box. Okay. Then we are going to do that example, that exercise. Vámonos aquí a eh, este tipo de ejemplos. Vamos a expresar en este caso preferencias de acuerdo a los tipos de materiales. Expressing preferences, but wait, let me look for something.
Hagamos una práctica antes de irnos a los materiales. Which one do you prefer? I prefer. Which one do you like more? I like. Which one do you like better? I like better. Usamos estos tres tipos de ejemplos ahorita. Which ones? Which ones do you prefer? Empecemos con la primera expresión. Which one do you prefer? Y les pregunto, let me see, class. Which one do you prefer? Winter or summer? Which one do you prefer? I prefer summer. Okay. Winter. 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 Deme respuesta winter. completa, por favor. I prefer. I prefer winter. Okay. Which one prefer do you prefer? Winter. Which one do you prefer? Pepsi or Coca Cola? I prefer, prefer Coca Cola. Coca -Cola. Okay, I prefer Coca-Cola. Which one do you prefer? Tacos or pupusas? I prefer pupusas. I prefer pupusas. I prefer pupusas. Of course. Which one do you prefer? Water or coffee? I prefer coffee. I prefer, coffee. <laughs> I prefer, I prefer water. 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 <laughs> Okay. The coffee and the milk. Okay, coffee and milk. So let me ask you about coffee and milk. Which one do you prefer? Coffee or milk? So I prefer, I prefer, coffee. Coffee. I prefer coffee. Very good. Very good. So if you see, si se fijan, por qué no pronuncio o por qué no meto la expresión one al final? I prefer, oops, um, water. Pongamos este ejemplo. Y no pongo water one. Sería rarísimo que yo diga water one. No. Cuando estoy hablando de categorías en general o no estoy siendo tan específico, no voy a utilizar la expresión one, I prefer water, I prefer coffee, I prefer winter, that's it. Pero si yo les pregunto which one do you like better? Oops, better. Yellow color. No, the yellow, the yellow shirt or the black shirt. Hasta se me hace más larga mi pregunta. Which one do you like better? The yellow shirt or the black shirt? Which on a question pitch? Which on push? Yes, yes, sir. Which on ha puesto la expresión? It's on in the lugar de one. Uh -huh. Which one sería, teacher? Ah, okay. No on. entendía, perdón. Es que casi no les escucho, por eso digo. <laughs> It's on, you okay? Sorry. I don't want to correct. Se me hace borrar todo. Ustedes saben que iba one. La pongo aquí arribita. One. Okay. <laughs> okay, la perdonamos, teacher. It's a spelling mistake. My mistake. Thank you so much for correcting the teacher. Sería, okay. uh, I like better the shirts. To start with, para empezar, ¿qué expresión estoy usando? Miren. Which one? Like better. I like better. I like better. So, I'm expecting you to give me your response using the expression like better. ¿Cuál le gusta más? I, uh -huh. I like better. I like better. I like I better. Like better. I like Yellow better. Yellow shirt. Wow. Black shirt. Black shirt. I like better the yellow Black. one. Mira. 
the or you can also say ah, same. I like oh, better the, the black the one. Black one. Okay. It depends on yourself. ¿Por qué entonces aquí se usa la expresión cuando? ¿Por qué? Sustituimos el sustituir. Sustituir el sujeto. Y es más específico. Porque soy más específica. Yes, that's it. Porque soy más específica. En esta creo que es una respuesta más en general. Ok. Y no soy tan específica. Si les pregunto, which pupusas do you prefer? ¿Cuáles pupusas les gustan? Ahí sí somos específicos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos. Pupusas de queso, frijol con queso, etc. Pero si les digo, which one do you prefer? Y les doy dos categorías en general. De ayote, de papelillo, de, de ajo. De... <risa> ok. <risa> Ven, tenemos muchas opciones. Ahí sí usamos el one. <risa> The cheese ones, la de queso. Which kind of or which type of pizza do you prefer? The pepperoni one or the Hawaiian ones? Ahí sí soy específica. Oh, I prefer the cheese one, la de queso. Which ones? Bien. Esto es como expresamos preferencias. Si se fijan, tenemos materiales, materials in English. What type of materials do we have in English? I have some examples in this picture. Look at the material. Cotton, gold, leather, plastic, Rubber, silk, silver, and wool. Let me repeat the pronunciation. Cotton. Cotton. Uh -huh. Gold. 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 Leather. 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 Plastic. 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 Rubber. 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 Silk. 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 Silver. 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 Wool. 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 Okay. So, do you know the meaning of cotton? ¿Qué significa esto? ¿Qué material es este en Spanish? What is this, the algodón. meaning of cotton? Algodón. Very algodón. good. Algodón. Cotton sugar. Gold. Oro. 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 Muy bien. Oro. <risa> Leather. Cuero. 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 Muy bien. Cuero. Ah, this is very easy. Plastic. Manda? Plastic. 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 Plástico. Plastic. Rotor. Goma. 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 ¿Cuál es la diferencia entonces between plastic and rubber? Um, el plástico es duro y el rubber es um, manejable, un poco más manejable. Uh, I guess it's the opposite. Take a look at this picture. ¿De qué están hechos estas jeans? De flip flops. Plastic or rubber? Rubber. 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 Okay. Decía Leli, es más manejable, se mueve más. Será eh, que así los identificamos. ¿O qué otra diferencia le vemos? Plastic and rubber. What is another different? ¿No? ¿O dejamos esa idea para identificarlos? ¿Yes? Yes, teacher. Yo sola me respondo. That's okay. Don't yes, worry. teacher. It's correct. Silk. What is the meaning of silk? Silk. Yo me siento yeah. sola en la clase. Right? Ay, teacher, sorry. I'm sorry. Sorry, no, I'm sorry. I'm sorry. Okay. Más que todo cuando Excuse comparto me, okay? pantalla solo veo a tres y el resto de la clase no sé qué están haciendo. 
cenando. No, come on, class, it's time for the class. No me preocupe si ni la gente ni enciende la cámara. Silk, what is the meaning of silk? Seda. Seda. Seda, muy bien. Silver. Seda. Plata. 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 And the last one, wool. Lana. Es lana, lana. Es lana, muy bien. Lana, lana. So I need you to identify. Le doy un minuto, look at the picture. Do not tell me the answers. Try to identify the material for picture number two, three, four, five, six, seven, and A. Identifiquemos el material from this picture or these items. One minute, and then you are it's going finished. to tell me. It's finished. Very Dale good. Right. Yes, right finished. It. Yes. Finished. <laughs> it's finished. It's Yo ya hice lo del material de, que nos enviaron y ahí está ese ejemplo. Sí, ahí está, es verdad. No, que en lugar, de, en lugar de sandalias eran botas, por eso le digo yo que era más ah, manejable y es rubbers. Exacto. Es Fíjense que así eran está el ejemplo, botas. es muy similar, solo cambian yes. algunas cosas. Los aretes. Los aretes. Y, y, en lugar, y en lugar de silk eh, aparece una corbata. Y aquí aparece una shirt. Uh -huh. es, es la diferencia. Veamos, number one. A silk tie. A silk tie. Uh -huh. El silk tie. Number two. What is the correct material for number two? Uh, a gold bracelet. It's a gold bracelet. Very good. Number three. Let me see. A quien tengo acá. Gladys. Number three, please. It's silver. Excellent. It's a silver ring. Emerson, number four. A rubber? Hola, hola. Robert? Me escucha. Hola, yeah. me escucha. Yes, Emerson. Ah, Did you mean no. 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 It's good. No. Good. No, oh. it's a shirt. Emerson it's sh shirt. Yes. Gold shirt? Wow, it's a gold shirt. No, it's not. No, no, no. 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 No, no, Cristela, please go ahead with number five. Isabel with number six. And Iris Elena, number seven. It's oh, uh, this stuff. <laughs> and what you keep that? Ah, oh, okay. it's belt. Five. Five, yes, right? number five, please. Uh, rubber belt. No, leather, perdón. Leather. Aha, leather I'm about leather. to try yes. leather. It's not a rubber. <laughs> Estoy sufriendo. Yes, right. Leather belt. Number six, please. Continue, Isabel. It is gold. Uh, <laughs> rubber earrings. What do you think, class, no. about rubber? Mm. No, it's, no, it's plastic. No. It's plastic. very similar. Plastic. Yes. In this case, number six plastic. is plastic. Yeah, plastic. About number seven, it is? Rubber flip flop. Rubber flip flops. And Stephanie, can you finish, please? Um, number eight, socks. Uh, wool. That's it. Muy bien. Wool. Creo que está muy pequeño, ¿verdad? Wool. It's a very, very small picture. But do you see how many materials do I have? Three, six, eight different materials. Ocho materiales diferentes. And here we have some examples. What I want you to do right now, quiero que se vayan en grupos y you are going to give me extra examples of each material. They mean as many as possible. Ejemplos 
de no solo ropa, cualquier tipo de item que está hecho con estos materiales. Por ejemplo, cotton. ¿Pueden darme ejemplos con este material? Cotton. ¿Cuántos ejemplos yes. pueden tener? Vamos, please. Cotton. Pant. Pant. Ajá, pants. ¿Qué más está hecho con cotton? Jacket. Ok, jacket. Um, jacket. Sweaters. Sweaters, ok. Sweater. Underwear. Okay. Underwear. Ok, just one more. An extra exercise. Example, please. Shirts. Ok, shirts. Mira, tengo cinco ejemplos de un solo material. Quiero que me den por lo menos cinco de cada material. Voy a dar cinco minutos or three minutes so you can go talk to classmates about the materials. And please, I'm not going to share the picture. Bueno, y si comparto la imagen, no es para que todos digan, es que estoy viendo la imagen. Uno comparte y los demás escriben en el cuaderno. So cameras on. Eduardo, Irma, Daisy, Ana Karina, Ana Gabriela, Jasmine, Andrea, and Ryan. Ya voy sin cámara. Thank you. Let's go in working groups. Ay, puedo ver a Brian. Hi, Brian. Now I can see you. Hoy sí los puedo ver. Trabajemos y denme as many examples as possible. Here we go. Vamos, chicos. Here we go. Five minutes to complete this exercise. Go with your classmates and practice. And don't worry, si tienen problemas, se pueden quedar también acá, trabajando en esta sala. Ok, don't worry. There we go. Hola, teacher. Es que a mí a cada rato me está sacando de la plataforma. Ok. Y no, no, no tengo entendido que estamos trabajando. Ah, vaya. Si se fija en el chat de WhatsApp, le compartí una imagen. Estamos viendo okay. los materiales. Materials. ¿Qué tipo de materiales tenemos para productos? Por ejemplo, gold, silver, mm. plastic. Y estamos solo identificando más ejemplos de cada material. ¿Qué objetos puedo encontrar con plástico? ¿Qué objetos puedo encontrar con, eh, con oro, gold? Estamos mm. identificando materiales. Okay? Don't worry. Ok. Excelente. Puede ver el chat de WhatsApp. Ahí está la imagen. Go, please. Aún no le no he, no he actualizado. Ah, ok. WhatsApp. Don't worry. Es verdad. I forgot. Sí. Trabajemos sí. entonces ahorita aquí. Don't worry. Ok. Let's do it here. Look. Aquí están los materiales. Cut on. Ok. Gold. Leather, aquí están en esta parte, en this part. Mm -hmm. Go. Aquí están. Eight different materials. Vámonos con gold. ¿Qué cosas mm -hmm. podemos encontrar con este material? Gold. Give me some earrings. examples, please. Muy bien, earrings. ¿Qué más? Um. Cadenas, ¿cómo se pulsera? ¿Cómo se puede decir? Chain. Chain. Uh -huh. eh, La pulsera, ¿verdad? Sí, Break los pendientes. ¿Cómo, ajá, ¿Cómo es que se decían los pendientes? Ver, eh, puede ser earrings. Ajá, el primer ejemplo. Earrings. Earrings. Yes. ¿Qué más? Chai. 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 Creo que 
Dejamos estos ahorita. Earrings, mm. chains, bracelets. Bracelet. How about leather? Con este material, leather. Leather es cuero. Cuero, mm, es cuero. Very good. Él se dice, el cincho se dice. Cincho, muy bien. Belt. ¿Qué más podemos en encontrar inglés. de cuero? ¿Cómo se dice el cincho, el cincho en inglés? Belt. 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 Mm -hmm. Ah, belt. Uh -huh. eh, jacket. En jackets. Muy bien, uh -huh. dos ejemplos. Vamos con plastic. Plastic. Ok. Um, sería en todo caso. De plástico hay tantas cosas. Plastic. Cool. No solo ropa. No es necesario ropa. Puede ser cualquier objeto. Spoon. Cool. Spoon. Las tazas. Cups. Las tazas. Muy bien. Cups. Una cuchara. Uh -huh. Very good. We can find chairs. Hay sillas. Hay mesas. Tables. Oh, sí. Uh -huh. uh, cups, los plates, platos, incluso base. Uh -huh. Many, many products that are made of plastic. Mm -hmm. uh, let's continue. Rubber, rubber. Lo escribo acá, sí, no, rubber. Okay. Este es, miren, rubber. El material del que está hecho las jeans. Aquí tenemos el ejemplo. Ah. Es mm -hmm. rubber. Sí. ¿Qué sería entonces rubber? What is that? Uh, shoes. Sí, muy bien. Tenemos shoes. Sí, um, Hay también unas botas para lluvia. Ah, exacto. Que están hechas de rubber. Rubber. ¿Qué más? Um, Las jeans tenemos ahí. Flip flop. Flip. Ah, está no flip flop. Flip flop. Mm -hmm. Okay. That's it. Eh, silk. We have this one. Silk. Eh, silk es el acero. Seda. Mm -hmm. Seda. 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 Oh, hay este la teachers. Ajá, uh -huh. exactly. <laughs> eh, um, Hi, Fernando. Ahí tenemos a Fernando también. Yes. Mm -hmm. Las uh, camisas, tenemos vestidos también. Seal. Uh, Seal. Pants. pants, exactly. We have many products. Okay. Eh, the silver, plata, silver. Plata. Mm -hmm. Ok, este, earrings. Earrings. Um, Igual este chai, chains, chains. Or... Ajá, chains, very good. Y bracelet. Bracelet. Muy bien, bracelet. very similar, muy similares a los de oro. And the last one, mm. wool. ¿Qué objetos wool. tenemos hechos de lana? Wool. Lana. lana. Yes, lana, wool. Um, los cups. Ok. Um, sweater. Sweaters, very good. Yeah, um, eh, los calcetines, como que se. Ajá, aquí está, don't ¿Qué worry. Pregunta? Socks, aquí está Sock. el ah, Socks. Socks. Mm -hmm. Muy bien. Sí. So? Ok. De eso estamos, eso estamos haciendo ahorita, ok? Identificando materiales. Traigamos okay. dos compañeros de regreso. Let's bring it back. Here we go. Gracias. Ah, you're welcome. Aquí vamos. Okay, time to come back. Regresamos in order to check this exercise. Revisemos. Number one. 
the material that I have here in number one is cotton, cotton, algodón. Daisy, can you give me your examples with cotton? Daisy mm -hmm. Magdalene, uh -huh. t-shirts, excellent. Mm -hmm. Okay, Brian, give me some other examples. I finish. Okay. Yes, time is over. Y no terminamos. Really? Why not? Faltaron. Es que habían tantas cosas, teacher. Tantas cosas para no repetir las que ya estaban. Okay. Pero ahí están. But you know, I was working with Edwin. Aquí me quedé trabajando con Edwin. Y tuvimos demasiados ejemplos también. As many examples as possible. But don't worry. Let's start with cotton. El primer material, cotton. Y estaba escuchando a Daisy. Daisy, please, give me your examples. Cut on. T-shirt, skirt. Okay. Dress. Okay. Dress. Um, blouse. Blouses, excellent. Um, um, pajamas. Pajamas, very good. Who has more examples or different examples using cut on? Hats. Hats, okay. Ha Blanket. Blanket. Excellent. Handkerchief. Handkerchief. Yes. Bed sweet. Okay, I like it. Pillow. Yeah. Pillows. Yes, Edgardo. Hoodie. Sweater. Okay, sweater. Towel. Towels. We have as many products, you know, with cotton. That's it. Let me see, let's go with the second one. What do we have in the second option? Gold, gold, gold. products, oro, gold. Give me your examples, gold. Let me start with uh, Isabel and then Edgardo Antonio. Give me your examples, Isabel. Um, earrings, okay. bracelet, uh, okay. wrist. Metal uh -huh. and Metal. bags. And bags. Very good examples. Go. Do you have any other example with gold? Nettles. Okay. Nettles. Collares y tobilleras. Ajá. Collares. How do we say collares, chicos? O cadenas. Necklace. 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 No, pero string. No. No confundamos. Sí es cierto que es string. Esa es de guitarra, ¿saben? String. Es de guitarra. Es una cuerda. String. Como decimos cadena, puede ser necklace. Collar. Necklace. Necklace o oh. dijeron por ahí medals, medallitas, ¿vale? Right? Las medals. ¿Qué más escuché? Dientes. Chains. Earrings. Dientes de oro, ¿es verdad? Mm. Existen. <risa> yes. Well, dent. Gold dent. ¿Cómo decimos dientes, chicos? Tits. Exactly. Tits. Gold tits. Y la categoría oro, gold. ¿Mm? So, estamos hablando del oro. Muy bien, excelente. Now, ¿qué tenemos? También las hackers. Oh, really? Ok. Leather, leather. Deme sus ejemplos. Selecciono a dos. Leather, cuero. Let me have Carlos, Event, and Jessica Janet. Leather. Give me your example. Okay, leather. Yes. Uh, shoes. Yes, shoes. Shoes. Jacket. Uh, belt. Belt. Leather jacket. Jacket. 
Backpack. Backpacks. Boots. Boots. Uh, boots. Excellent. Five. Okay. Very good job, Carlos and Jessica. Great examples. Leather. Do you have any other? Any yeah, other wallet. 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 Yes, wallets are very famous. Leather wallets. Any other? A purse. Purse, exactly, purse. Purse or bags, of course, of top material. What is next? ¿Qué material nos toca? What is next? Let me ask you about plastic. Oh, plastic. We have some, as many examples, you know, as you can imagine. Plastic. Give me the examples about plastic. Let me ask Elvis and Edwin Ernesto, please. Plastic. Bottles. Yes, bottles. Cup. 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 Cups. Yeah, cups. Dish. Gorra, no hay de plastic. Dish. Dish. Toys. Oh, wait, wait, wait. Dish. Did you mean dish? Trastos. Eh, Dishes. Ah, okay, okay, okay. Uh, toys. Toys. ¿Qué más? Tables. What else? Tables, exactly. Why not? Give me some other example. Chair. Shared. Plates. D dolls. Mm -hmm. oh. Ok, escuché esto, dish. Pero saben que esto es como platillo en sí. What is your favorite dish? ¿Cuál es su platillo favorito? En sí no se refiere a lo, al objeto. ¿eh? No se refiere al objeto, el plástico, no, ¿qué será eso? Cuando querramos decir, entonces, seamos específicos, mejor, plates, platos, cups, o puede ser otro material hecho de plástico. Y, okay. y, y plates que no es como enchape. ¿Cómo decimos plata en inglés, clase? Silver. 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 Yes. No, no, no me refiero... No, 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 yo creo que él se refiere en sí a lo que es cuando dicen enchape de plata o enchape de oro. I do not know, you know, no sé cómo decir enchape en inglés. ¿Cuál es enchape en sí? ¿Qué es enchape? Como un baño, un baño de, de, okay. de oro. Un baño de oro. De oro. Un baño, o, podemos, ah, okay. o podría interpretarse tal vez como algo así como fake gold o fake silver. Exacto, tiene más sentido. Thank you, Iris Elena, you mm. see? Pero enchape, enchape, exacto. Hasta mi mente se bloqueó, enchape. ¿Cómo Flipó. digo enchape, you know? Flipó you know. su mente, teacher. Yes, right. Es I que yo he, leído, yo he leído la expresión silver plate. Y, eh, me suena se a, par, a, a como, equipo de fútbol. Bo. No, se refiere como que a un, a, una, a un artículo se le ha dado una, ah. eh, una capa de, de plata. Not really. ¿Qué sería silver plate? What is a silver plate? Un plato de plateado. <laughs> no, no, no le he leído el plato. Es el, sí, el material, saben, es el material. Silver ah. plate, un plateado, es de, de plata. Mira. Pero si lo has oído aquí en El Salvador, es, es caliche. ¿Eh? <risa> Ahí está, es una bandeja incluso, los plates. Ok. Pueden ser bandejitas o los platos en sí. Silver plate es el material, ok. Plate. Plato de plata. Plate. En plastic, teacher, entraría en los dos. En chape, no, mi traducción no, no hizo lógica. Y what happened to my <risa> Hicieron <risa> colapsar, but don't worry. Excellent. And thank you, Iris Elena. Esa expresión es muy usada. Can you repeat the expression, please, Iris? Oh, fake, fake silver or fake, fake gold. Fake, falso. Fake silver, fake gold. Esta cadena o sea, es... oro falso. Ajá. No lo traduzcamos literal, oh. ¿ok? Fake. Fake silver, fake gold. Incluso podemos tener fake leather. 
Okay. Mm-hmm. Sí. Cuarina, la cuarina. <laughs> okay. I don't know what is cuarina, you know. La but cuarina fake no leather. Cuarina. Yes. <laughs> la cuarina no es cuero realmente. Ah, okay. So it's Pero fake es... leather. Pero es que hay un, hay un cuero que es pare... Hay una... Un cuero... Cuarina, cuarina. No, la, la cuarina se le da. Pero hay algún cuero In... que es casi igual al cuero. Imitación, no exacto. Ah. Imitation. Imitation. Ah, Vamos a ver las chaquetas, algunas que no son de cuero. No sé qué es como. No sé cómo Uy, es. Y se pelan rapidísimo. Ajá, Uy, se 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 horrible. El se infla con el viento. Digamos con la crítica. Ok. <risa> so, because of the time, I need y to. Y the price in the restaurant. Wool. Give me the examples about wool. Wool, the last one. Lana, wool. Let me ask. A ver, ¿a quién le pregunto? Let me see. Irma, en Eduardo Elías, please, give me your comments, your examples. Wool. Scarf. Ok. Blouse. Blouse. Eh, well, sería como sábanas. How do you say sábanas? Well. Ajá. Uh-huh. Sábanas, Red. alguien mencionó, I guess it was Cristelia, ¿verdad? Sábanas. O puede ser bed clothes. Bed clothes. También puede ser como tela, bed clothes, algo así. Table clothes también, mantel. ¿Qué más? Any other example, Irma? Dress. Dress, es exacto. Uh-huh. Y también earring, hacen así como de lana, de lana. Ok. Ah, ahorita de crochet. Like a craft, exactly, crochet. Ah, Eduardo, give me your example. Ajá, ¿sí? que yo los hago. Really? Uh, That's uh, interesting. The motion. <laughs> That's interesting. So you can show us. Puede mostrarnos el problema. Búsquelos y nos muestra. Eduardo, please, give me your example. That's towels. Okay. Towels, exactly. Okay. Exactly. And that's it. Very good. So if and you gloves, teacher gloves, blouses, blouse, no blouse, bien, blouse. Any no other? gloves, no. Gloves. Uh, what is gloves? Gloves. Uh-huh. gloves. Yes. Of course, gloves. Algún otro ejemplo que tengamos con wool. Andrea, do you have any other example? Wool. Socks. Exactly, socks. They are very comfy, you know. For this weather, if you are cold, you can wear some wool socks. Very good, very comfy. Any other example? Más ejemplos, chicos. No? Weather. Mm-hmm. Okay. If not, you see, we have as you know many examples from each uh, material. But as of right now, I'm going to check the attendance list. Tomorrow we are going to conclude with this idea: how to express preferences. But right now I need to check the attendance list. Y... Quiero ver cómo estamos. Mm, vamos bien, créanme. Ya tengo a tres que terminaron las cinco secciones. Excellent job. Y de la sección cuatro. La sección tres y cuatro vamos bien avanzados. Very good job. Ok, let me check the attendance list. Here we go. Finishing, Aleli. <laughs> ¿De qué inicia el curso? Ya lo tienen terminado. Sí, ¿de qué? No, ya, ya pidió el del otro curso, ya dio un solo para terminar. <risa> ok, Aleli, Concepción. <risa> Present teacher. <risa> Ana Gabriela. <risa> Ana Gabriela. Se Ana fue. Karina. Ana Karina. Present. Anna, Stephanie. Present. I have three Annas in this class. Three Annas. And Andrea. Andrea. Here. 
Brian. Brian Edwin. Present. 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 Brian Isaac. Present. Okay. Carlos Eden. Present. Cesar Alexander. Present teacher. Cristelia Rosalina. Present teacher. Daisy Magdalena. Present teacher. Edgardo Antonio. Present teacher. Eduardo Elias. Present. Edwin Ernesto. Present teacher. Elvis Aníbal. Present teacher. Emerson Alexander. Present. Esperanza Isabel. Fátima Esmeralda. Present teacher. Fernando Arturo. Dijo que tenía problemas con la red. Ah, ok, but he's in the class, right? Is he in the class already? Yes. Yes, right. Yes. Gabriela yes. Lisset. Gaby. Mm, ok. Gladys Elizabeth. Present teacher. Who say present? Gladys or Gabriela? Present. Gladys. Gladys. Ah, Gladys. Muy bien, ahí está. Ya la vi. Glenda Abigail. Present teacher. Iris Elena. Here, Miss. Excellent. Irma Raquel. Present. Irma y los aritos, queremos verlos. Isabel Elizabeth. Lo puedo present teacher. Lo puedo buscar para mañana. Ah, ok. For tomorrow then. Jasmine Yvonne. Present teacher. Jeremías Ezequiel. No. Jessica Janet. Present teacher. Very good job. In class, ¿qué practicamos ahora? What's the topic from today's class? ¿Qué hablamos ahora? Type of materials. Type of materials. materials. Type of materials and examples from each material. How do we express preferences? By using the question, which one do you prefer? Which one do you like better? Or which one? ¿Cuál era la otra pregunta? Do you prefer? Do you like? Better and more. 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 Better and more. Do not forget to practice because tomorrow I'm going to ask you about this type of questions, okay? We are going to uh, give you some seconds. Quiero escuchar las preguntas, comentarios antes que nos vayamos. No question. No questions? Just let me no. do some. Bien, si está claro, podemos entonces ir a la plataforma si no han ido y complementar el ejercicio 3.9. You can go right now and easily complete this exercise. Just let me show you. Because you have a very similar picture with the type of materials in English, you know? So you are going to identify the material. And here you are going to type just the material from these products, okay? This is a very easy exercise. So if you, if you haven't gone to the, to the platform, please go and check this exercise. So for tomorrow, we are just going to have the final topic that is comparisons with adjectives. This is the last topic from tomorrow's class, okay? Terminamos con este tema mañana. Así que, si no hay preguntas, we are going to stop the class here. I really hope you to have a great night. Great rainy night, you know? And we are going Thank to meet you. tomorrow class. Thank you so much for coming and participating. See you tomorrow. Bye bye. Thank you with you. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night to you. See you later. No se quieren ir.
they don't want to go. 